Good morning po. For today, i-discuss ko po yung um, visualization website natin which we use for um, web triggering ng mga stations natin. And i-discuss ko din po yung process flow and other features and functionalities ng system. So, let's proceed. So, first po, we have threshold devil has been reached. So, meron po tayong uh, weather bulletin. Doon po natin siya nakikita na once na na-reach niya na po yung certain level, i-communicate na po natin siya kay um, MDRMO via call or text. So, once na na-inform naman na si MDRMO, he heads up niya naman si BDRMO na ganito, may bagyo, baka kailangan natin mag pandulong ng station, so standby lang kayo dyan. Si BDRRMO naman ang magko-confirm if successfully triggered pa yung um, station natin kapag tumunog ba siya. So, kapag successful naman siya, so let's wait for the water level to recede to its normal level to trigger the termination level. So, yun lang naman po yung flow kapag sa um, via web yung pagtitrigger natin. So, let's proceed po with um, process flow via manual override. So, almost the same lang po siya with website, kaso ang difference lang is uh, kapag unsuccessful po yung pagtitrigger natin ng stations, kapag hindi po siya tumunog. So, that's the time na i-heads up po ni BDRMOC, MDRMO na hindi tumunog yung um, station via web triggering. So, that's the time na uh, bibigyan ni MDRMO ng authority si BDRRMO na mag-manual override na. So, kapag successful na yung manual override naman, so let's wait for the water le level to recede to its normal level to trigger the termination level. So, proceed po tayo sa website visualization. And ito po yung homepage ng ating website which you can access using the URL dos.asti.dost.gov.ph So, may map po siya, naka-plot yung mga stations natin under those hybrid and hydromet project. And sa left side po, may search bar. Diyan po tayo magsa-search ng mga stations na gusto nating i-view. And sa right side naman po, may tabs tayo dyan. So sa search panel po natin, dyan po natin itatype yung station name. Auto suggest na rin po siya para mas mabilis po natin ma mahanap yung station. So once na na-enter po natin yung station name, may lalabas na pop-up. So dito po water level siya, naka-graph yung data niya. And in general po naka-display yung station name at saka yung lot long niya. So ganyan po siya kapag sa actual sinerge mo siya and then um mapaplot po siya sa map. Same with uh, warning station po, sinerge mo siya, and then yung pop-up po lalabas. Ang difference lang po nung pop-up ni, ni water level, kay warning is si water level nakagraph, and si um, warning naman po, merely text lang siya. So, ganto po kay uh, warning station kapag naka-status, normal siya. Alarm status, off, as of Wednesday, August 1, 2018. So, ganyan po siya kapag naka-normal lang. And kapag naka-trigger na po yung station natin, status when triggered, makikita nyo po may changes siya. Nagkaroon ng uh, background color yung sa status po, alarm status, naging yellow po siya. And napalitan po yung off ng alert or S1. So, ganyan po kapag alert, nagpapalit yung kulay into yellow kapag Alarm, orange, and kapag critical po, is red. So, may recession rin tayo na nagiging uh, green naman yung kulay niya. So, same details po, may lot long and yung location po ng warning station natin. Ito naman po yung mga icons na makikita natin sa map. So, warning station map icons. Meron tayong normal or default. Green siya, tapos may siren. And sa alert naman po is yellow. And mapapansin nyo po later on kapag uh, nagpatunog na tayo ng station, na yung icon na yan is nagbiblink po siya habang 
tumutunog yung station natin. So, sa alarm naman, orange. Sa critical, red. And sa recession, back to green po tayo. So, sa hydromet station map icons naman po natin, meron tayong automated water level monitoring stations. So, green background po siya, tapos may parang water. And sa automated rain gauge station naman po, blue background, tapos parang may raindrop. And sa tandem stations naman po natin, pinagsama lang po natin yung dalawa with green background po. So, meron din po tayong tabular view. Makikita po natin dyan yung historical data ng mga stations po natin. So, naka-filter siya per region. So, dito po, pwede na po tayong uh, mag-select ng multiple stations under sa region na yun. So, once na na-select po natin yung mga stations na gusto nating ma-view, yung data niya, dun naman po sa lower part, Ikiklik lang po natin yung start date, tapos pili po tayo doon, and yung end date, tapos click generate po. May button po doon. Click nyo lang, and then lalabas po yung um, data ng mga stations, and nakatab po siya. So, ikiklik nyo lang siya per tab, and makikita nyo na po yung uh, historical data ng mga stations na yun. And may graphical view rin siya, same. Naka-filter rin siya per region. Pwede rin po kayong mag-click, mag-select ng multiple uh, stations per river basin. Nandiyan din po, start date and end date. Then, click generate po. So, meron po tayong water level, nakagraph, rain value, and air pressure. Depende po sa station yan. Proceed po tayo sa login page ni this website. So, sa user credentials po na pag-usapan na 1 is to 1, isang warning station po per LGU or MDRMO. So, kapag nabigyan na po kayo ng user credentials, automatic po na i-assign namin yung station sa account niyo and may access na po kayo dun sa station and mapapatunog nyo na po siya. Matitrigger nyo na po siya via web. So, kapag nakalag-in na po tayo, marire-direct po tayo dito sa homepage niya and ma makikita nyo po dun sa, sa center, may map, may search bar din siya. And sa left side naman po, dyan naman po makikita yung reading ng station natin. And may threshold level na rin po siya. May value si alert, si alarm, at saka si critical. So, yung mga value na po yun na yan is based sa hydrographic surveying pag-asa. So, sa left side naman po, meron tayong river basin, tapos yung stations na naka-assign sa atin at yung um, activity log po. So, dito naman po sa water level monitoring natin, same yung kanina, kapag uh, na-reach na po yung certain threshold po, nagpapalit po yung kulay ng bubbles, yung bilog-bilog po dyan sa graph natin. So, depende po, parang sa alert, naging yellow siya, pataas siya, naging orange until na na-reach na yung critical level po natin. So, ayun po siya sa graph. Dito naman po tayo sa part ng pagtitrigger. So, first, meron tayong river basin. So, sa second naman, yan yung list of station under the selected river basin. Third, alerting station status po. Normal, alert, alarm, critical or recession. And fourth po yung trigger switch po natin. So, ito naman po yung step-by-step -step process po kung paano tayo mag-trigger ng warning stations natin. So, first, select the river basin. So, once na-select na po natin river basin, list of alerting stations under the corresponding river basin will be shown. So, lalabas po yung uh, stations under sa river basin natin na na-select. So, kung mapapansin nyo po, dalawa siya, isa naka-red, yung isa hindi. So, yung naka-red na po na yan is, uh, hindi po natin siya matitigger since hindi po siya naka-assign sa atin. So, yung isa lang po yung... Uh, matitrigger natin. 
So, next will be select the desired alerting station to trigger. So, kapag na-select nyo na po, select the trigger level. So, it's either normal or alert or alarm yung gusto nating um, uh, level na isi-select. And kapag na-select na, na po natin yung desired uh, level natin, click on the trigger button. So, dito sa trigger button naman po, hindi naman siya basta-basta kapag na-click nyo, eh, tutunog na yung station. Meron po tayong um, confirmation na lalabas na to make sure lang na tama ba yung uh, command na isi-send natin sa station natin. So, kapag okay naman siya, you can um, click yes po para ma ma-trigger na po natin yung station. So, last, wait for the alerting status to change. It will indicate the date and time of the trigger as well as the trigger level. So, dyan po natin makikita yung um, nagawa nating command sa station natin. Dyan rin po natin mamomonitor yung mga activities na nangyari sa station natin. Andyan po. May future updates rin po kami sa those website. Um, include per river basin search which can display data in tabular, map, or graphical form. Create separate layers per project, those hybrid hydromet, and separate layers for WLMS and CBFE WS stations. Enable WLMS icons to change color depending on the reach threshold level. Display legends on map. Change icon on hydromet stations based on the standard icons of Pagasa. Enabling real-time update of warning system during event and when the event is over. Indicate corresponding thresholds in water levels. So, as of now po, yan pa lang yung mga future updates namin sa this website. So, ito po yung mga ASCII contact details po na pwede nating um, gamitin pag meron po tayong mga questions or queries po in the future. So, that ends my presentation for today. Thank you for listening.